back to the nursing zone right tip channel ee video lo manam diabetes mellitus gurinchi telusukundam definition types causes risk factors pathophysiology clinical features diagnostic evaluations management prevention gurinchi telusukundam First our introduction, diabetes mellitus is taken from the Greek word diabetes meaning siphon to pass through and the Latin word mellitus means sweet. So, diabetes mellitus, so words ne tells kuna atla hithi, diabetes, uh, e Greek word lo siphon anta dinni, siphon anta to pass through and Latin word uh, mellitus anta sweet ane ardhu man maata. A review of history shows that the term Diabetes was first used by Apollonius of Memphis around 250 to 300 BC. So, 250 to 300 BC lo Apollonius of Memphis ane atanu diabetes ane word ni first used chesaran mata. Definition Diabetes mellitus is a metabolic disease involving inappropriately elevated blood glucose levels. So, diabetes mellitus is a metabolic disorder. In uh, the end, uh, blood glucose levels elevate out and choose them, nothing, nothing but increase out and choose them. Disorder of carbohydrate metabolism characterized by impaired ability of the body. So, this uh, carbohydrate uh, metabolism disorder is uh, characterized by the body uh, by impaired uh, ability of the body to produce response to insulin and thereby maintain proper levels of sugar in the blood and matter and the body insulin ki respond avadu sariga and alay improper levels of sugar ni blood lo increase ayala chasthu nan matter dinne manam diabetes mellitus and pilusthamu that's the definition next one types there are two major forms of diabetes so first one type 1 diabetes and next one type 2 diabetes Type 1 diabetes formally referred to as insulin dependent diabetes mellitus. So, uh, first one type name manam insulin dependent diabetes mellitus and pilistam ledante juvenile onset diabetes and kuda pilistam usually arises in childhood uh, usually childhood uh, chinda vice lo ni raudan ki oscar mundan mata type 1 diabetes is usually caused by autoimmune destruction of the islets of langerhans of the pancreas so type 1 diabetes and the kostunante autoimmune destruction so, of islets of langerhans of the pancreas pancreas lo ni islets of langerhans and cells untai evi what and that away destroy our podum type 1 diabetes mellitus and the manan chodagalutam next one type 2 diabetes formerly called as non-insulin diabetes mellitus non-insulin dependent diabetes mellitus and mata or adult onset diabetes usually occurs after 40 so type 1 usually childhood lo chodagalutam whereas type 2 after age 40 chodagalutam and and become more common with increasing age less than age per ke kothi type 2 diabetes mellitus ekko ka chodagalutam Persons are unable to produce sufficient amount of insulin. So, type 1 diabetes mellitus low, uh, e islets of Langerhans are uh, another the destroy. Can you uh, where insulin and the islets of Langerhans are produced? So, it could have sufficient of insulin and the production and thus the compensatory increase in response to increased blood glucose concentration is inadequate, resulting in hyperglycemia. So, uh, e blood glucose and the uh, uh, utilize of what led to the even the other item well hyperglycemia and the use to the nothing but uh, sugar levels and every blood low echo then matter that's about the type 2 diabetes next one causes and the exact cause of the most type of diabetes is unknown so exact cause and it's do in all cases sugars uh, build up in the bloodstream so pratik case lo kuda diabetes cases lo diabetes mellitus cases lo sugar build up and the bloodstream lo choda galutam this is because the pancreas doesn't produce enough insulin in the country enough insulin and the production jargat led both type 1 and type 2 diabetes may be caused by a combination of genetic or environmental factors it is unclear what those factors may be so Maximum uh, cases are kuda genetic or environmental factors well as It is unclear what the fa factors may be. So uh, a factors endo uh, anta clear ga lay one matter. Uh, so risk factors to them diabetes mellitus ki family history. Having a parent, brother or sister with type one diabetes. So me family lo ever kena type one diabetes unde me kuda chhe chance se kune age. You can get type one diabetes at any age, but it is usually develops in children, teens or young adults. So eppadai na 
డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఈ టైప్ వన్ అనే డయాబెటీస్ మాత్రం చిల్డ్రన్స్లోని టీన్ ఏజ్ వాళ్ళల్లో యంగ్ అడల్ట్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లేదా నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ సో ఎవరైతే ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్నారో వాళ్ళల్లో ఎవరికైతే ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓవర్ ఓల్డర్ ఉన్నారో వాళ్ళల్లో హ్యావ్ ఏ పేరెంట్ బ్రదర్ ఓర్ సిస్టర్ విత్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ మెలిటస్ ఎవరైతే టైప్ టూ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ మెలిటస్తో బాధపడుతున్నారో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందో ఆర్ ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ లెస్ దాన్ త్రీ టైమ్స్ ఏ వీక్ సో ఎవరైతే ఫిజికల్గా అంత యాక్టివ్గా లేరో అంటే బాడీలో మూమెంట్ ఉంచకుండా ఓన్లీ రెస్టింగ్ పీరియడ్లో ఉంటున్నారు హ్యావ్ ఎవర్ హ్యాడ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఒకవేళ డయాబెటీస్ వచ్చినా కూడా ఫర్దర్గా ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు డయాబెటీస్తో బాధపడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సమ్ స్పెసిఫిక్ ఐస్లా ఐలాండర్స్ అండ్ ఏషియన్ అమెరికన్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో అట్ హై రిస్క్ సో సమ్ జియోగ్రఫిక్ వాళ్ళు కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ప్యాథోఫిజియాలజీ డయాబెటీస్ మెలిటస్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది బాడీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఎ హార్మోన్ సెక్రెటెడ్ పై ద బీటా సెల్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ద పాన్క్రియాస్ కాల్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్రహెన్స్ సో ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది బీటా సెల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ బీటా సెల్స్ నథింగ్ బట్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్రహెన్స్ అనమాట ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్రహెన్స్లో ఆల్ఫా సెల్స్ ఉంటాయి బీటా సెల్స్ ఉంటాయి సో బీటా సెల్స్లో బీటా సెల్స్ నుండి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లేదా సెక్రేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ రోల్ ఇన్ ద బాడీస్ టు ట్రిగల్ సెల్స్ టు టేక్ అ గ్లూకోస్ దట్ ద సెల్స్ కెన్ యూస్ దిస్ ఎనర్జీ ఈల్డింగ్ షుగర్ సో ఇన్సులిన్ అనేది ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుందంటే కొన్ని సెల్స్ ని ట్రిగర్ చేసి అవి గ్లూకోస్ యూటిలైజ్ చేసుకునేలా చేస్తుంది అనమాట దానివల్ల షుగర్ అనేది అక్కడ యూస్ యూటిలైజ్ అవుతుంది పేషెంట్స్ విత్ డయాబెటీస్ మే హ్యావ్ డిస్ఫంక్షనల్ బీటా సెల్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ డిక్రీస్ ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ సో ఎవరైతే డయాబెటీస్ ఉందో వాళ్ళలో డిస్ఫంక్షనల్ బీటా సెల్స్ ఉంటాయన్నమాట బీటా సెల్స్ సరిగా పనిచే సో దాని ద్వారా ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ అనేది తక్కువ జరుగుతుంది ఆర్ దట్ మన్స్ మజిల్ ఆర్ మజిల్ అండ్ ఎడిపోస్ సెల్స్ మే బీ రెసిస్టెంట్ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ సో ఇన్సులిన్ అనేది అల్టిమేట్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం తక్కువ జరుగుతుంది రిజల్టింగ్ ఇన్ ఏ డిక్రీస్ డెబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ సెల్స్ టు టేక్ అప్ అండ్ మెటబలైజ్ గ్లూకోస్ సో దాని ద్వారా గ్లూకోస్ అనేది మెటబలైజేషన్ జరగట్లేదు యూటిలైజ్ అవ్వట్లేదు ఇన్ బోత్ కేసెస్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఇన్క్రీజెస్ కాజింగ్ హైపర్ గ్లాసీమియా సో ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా గ్లూకోజ్ అనేది యూటిలైజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల బ్లడ్లో గ్లూకోస్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి అనమాట కాజింగ్ హైపర్ గ్లాసీమియా దీని ద్వారా హైపర్ గ్లాసీమియా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట అలా ప్యాథోఫిజియాలజీ నెక్స్ట్ వన్ సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే పాలియూరియా యూరినేట్ పీ అలాట్ ఆఫ్ అన్ ఎట్ నైట్ సో పాలియూరియా ఎక్కువ నైట్ టైమ్స్లో ఎక్కువ యూరినేట్ చేస్తారు ఆర్ వెరీ థర్స్టీ సో ఎక్కువ ఆకలేస్తుంది లూజ్ వెయిట్ వితౌట్ ట్రయింగ్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే ఎక్కువ వెయిట్ అనేది లూజ్ అవుతారు అనమాట ఆర్ వెరీ హంగ్రీ చాలా ఆకలిగా ఎక్కువ ఆకలేస్తుంది ఎక్కువ దాహం ఇస్తుంది హ్యావ్ బ్లడ్ రివిజన్ బ్లడ్ రివిజన్ ఉంటుంది మబ్బ మబ్బగా కనిపిస్తుంది హ్యావ్ నంబర్ టింగ్లింగ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫీట్ సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫీట్స్ అనేవి నంబ అయిపోతే లేదంటే టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫీల్స్ వెరీ టయర్డ్ ఎక్కువ వీక్గా అలసట్టుగా ఉంటారు హ్యావ్ వెరీ డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది హ్యావ్ సోర్స్ దట్ హీల్ స్లోలీ సో ఎప్పుడైనా సరే ఏమైనా స్కిన్ ఇంజూర్ అయినా కూడా చాలా స్లోగా హీల్ అవుతుంది అనమాట హ్యావ్ మోర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దాన్ యూజువల్ సో ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురి అవుతూ ఉంటారు అనమాట డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ సో ఈ డయాబెటీస్ మెలిటస్ని మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు ఏవన్సి టెస్ట్ దిస్ టెస్ట్ మెజర్స్ యువర్ యావరేజ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఓవర్ ద పాస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ సో ఏవన్సి టెస్ట్ ఏంటంటే మీ యావరేజ్ బ్లడ్ షుగర్ ఎలా ఉంది సో రెండు మూడు నెలలుగా మీరు మీరు ఆహారం తీసుకోవచ్చు సో నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు నెక్స్ట్ డే బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేపే చే చేపించుకుంటున్నట్లయితే ముందు రోజు సో షుగర్ కంటెంట్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కానీ తక్కువ తీసుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ డే అల్టిమేట్గా మీరు ర్యాండమ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే కనుక ఏం ఏమని వస్తుందండి సో నార్మల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా చూపించడానికి ఆస్కారం ఉంది వెరాజ్ ఏవన్సి టెస్ట్లో ఏంటంటే సో పాస్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ నుండి మీ బ్లడ్ షుగర్ ఎలా ఉందో దాని యావరేజ్ వాల్యూ చెప్తుంది అన్నమాట అండ్ ఏవన్సీ బిలో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్
కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మీకు డయాబెటీస్ ఉందని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ గ్లూకోస్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ సో ఈ గ్లూకోస్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అంటే చూద్దాం దిస్ మెజర్స్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూ డ్రింక్ లిక్విడ్ దట్ కంటైన్స్ గ్లూకోస్ సో ఇది ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే మీరు ఒక షుగర్ ఉన్న షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఒక డ్రింక్ని మీకు ఇస్తారు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద టెస్ట్ అనమాట యూ విల్ ఫాస్ట్ ఓవర్ నైట్ బిఫోర్ ద టెస్ట్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ బ్లడ్ డ్రోన్ టు డిటర్మైన్ యువర్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ సో ఫస్ట్ మీరు ఒక ఓవర్ నైట్ ఫాస్ట్ ఉంటారు అంటే నైట్ నుండి ఏమీ తినకుండా ఒక బ్లడ్ షే బ్లడ్ టెస్ట్ని చేయించుకుంటారు దీన్ని ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ టెస్ట్ అంటాం సో ఈ టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆ లెవెల్ని పక్కన పెడతారు దెన్ యూ విల్ డ్రింక్ ద లిక్విడ్ అండ్ హ్యావ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ చెక్ టు వన్ అవర్ టూ అవర్ అండ్ పాసిబుల్లీ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్టర్ వర్డ్ సో ఒక తర్వాత మీకు ఒక షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఒక డ్రింక్ని ఇస్తారు అది తాగిన తర్వాత వన్ అవర్కి సెకండ్ అవర్కి థర్డ్ అవర్కి సో షుగర్ అనేది టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ టూ అవర్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఎంజీ పడేల్ ఆర్ లోవర్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ నార్మల్ సో రెండు గంటలు అయిన తర్వాత మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ వన్ ఫార్టీ కన్నా లేదంటే దానికన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని నార్మల్ అని పిలుస్తారు లెస్ దాన్ వన్ ఫార్టీ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఉంటే దీన్ని నార్మల్ అని పిలుస్తారు అనమాట వన్ ఫార్టీ నుండి వన్ నైంటీ నైన్ ఉంటే మీకు ప్రీ డయాబెటీస్ ఉందని అర్థం టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మీరు డయాబెటిక్ అని అర్థం అనమాట ఇది గ్లూకోస్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ సో ఫస్ట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ షుగర్ని టెస్ట్ చేస్తారు బిఫోర్ ఎప్పుడు అంటే మీరు ఏమి తినకముందు నెక్స్ట్ తిన్న తర్వాత టూ అవర్స్కి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది టెస్ట్ చేస్తారనమాట ఇది బ్లడ్ బ్లడ్ గ్లూకోస్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ దిస్ మెజర్స్ యూ బ్లడ్ షుగర్ అట్ ద టైమ్ యువర్ టెస్టెడ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ టెస్ట్ అట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ డస్ నాట్ నీడ్ టు ఫాస్ట్ ఫస్ట్ సో ర్యాండమ్ అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఇది చెక్ చేయించుకోవచ్చు మీరు తిన్నా తినకపోయినా ర్యాండమ్ టెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డే లో హయ్యర్ ఇండికేట్స్ యూ హ్యావ్ డయాబెటీస్ సో టూ హండ్రెడ్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మీకు ఆర్బిఎస్ కనుక ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కనుక నిన్న మనం ఏమంటామంటే డయాబెటిక్ అని చెప్తారు అనమాట దోస్ ఆర్ ద టెస్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ కాంప్లికేషన్స్ హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ వెసల్ డిసీజెస్ సో కార్డియోవాస్కర్ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి డయాబెటిక్ న్యూరోపతి సో నెవ్ డ్యామేజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నోజియా ఫీల్ టు వామిట్ అనేది ఉంటుంది వామిటింగ్ ఉంటుంది డయారియర్ కాన్స్టిపేషన్ చూడొచ్చు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ మెయిల్స్లో చూడొచ్చు కిడ్నీ డ్యామేజ్ మే డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ డయాబెటిస్ సో డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ఉంటుంది ఐ డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ డయాబెటిస్ సో డయాబెటిక్ రిటినోపతి ఉంటుంది ఫుడ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది స్కిన్ అండ్ మౌత్ కండిషన్స్ ఉంటాయి హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉంది ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ ఉంటుంది ఆల్జైమర్స్ డిసీజ్ అంటే సో పెద్దవాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు అనమాట డిప్రెషన్ రిలేటెడ్ టు డయాబెటీస్ సో డయాబెటీస్ వల్ల డిప్రెషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో హౌ కెన్ వీ మేనేజ్ ఎలా మనం డయాబెటీస్ని మేనేజ్ చేసుకోగలం ద ఫిజియాలజీ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ రిక్వైర్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఫిజియాలజీ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సో ఈ డయాబెటీస్ అనేది వెరీ కాంప్లెక్స్ కాబట్టి చాలా ఇంటర్వెన్షన్స్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ టైప్ టు డయాబెటీస్ మోస్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ లెఫ్ట్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ యూ బ్లడ్ షుగర్ అలాంగ్ విత్ ఓవరాల్ డయాబెటీస్ డ్రగ్స్ ఇన్సులిన్ ఆర్ బోత్ సో డై టు డయాబెటీస్ అనేది నార్మల్గా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే కనుక అలాగే మన బ్లడ్ షుగర్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ లేదంటే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ లేదంటే బోత్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక టైప్ టు డయాబెటీస్ మెలిటస్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోగలం సో ఫస్ట్ వన్ మానిటరింగ్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ కేర్ఫుల్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ రిమైన్స్ విత్ విత్ ఇన్ యువర్ టార్గెట్ రేంజ్ సో ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే టార్గెట్ రేంజ్లో ఉన్నాయా లేదా అంటే నార్మల్ లెవెల్స్లో విత్ ఇన్ ద నార్మల్ రేంజ్లో ఉందా లేదా చూసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సులిన్ థెరపీ పీపుల్ విత్ డయా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మస్ట్ యూజ్ ఇన్సులిన్ టు మేనేజ్ బ్లడ్ షుగర్ టు సర్వైవ్ సో టైప్
నెక్స్ట్ వన్ ఓరల్ డ్రగ్స్ అనమాట ఎవరైతే ఓరల్ డ్రగ్స్తో కూడా మేనేజ్ చేసుకోగలరు డయాబెటిస్ని వాళ్ళు ఓరల్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ స్టమక్ ఆర్ ఇండస్టైనల్ ఎంజైమ్స్ ఏవైతే కార్బోహైడ్రేట్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాయో వాటిని బ్లాక్ చేసి వాటి అబ్జార్బ్షన్ని స్లో చేస్తాయి అనమాట ఆర్ మేక్ యూర్ టిష్యూస్ మోర్ సెన్సిటివ్ టు ఇన్సులిన్ సో ఇన్సులిన్ని సెన్సిటివ్ అయ్యేలా చేస్తాయి అనమాట ఈ ఓరల్ డ్రగ్స్ అనేవి దిస్ ఆర్ ద త్రీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అలాగే బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇది మోస్ట్లీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఇది అప్లై అవ్వదు సో మోస్ట్లీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ ఇన్సులిన్ థెరపీ ద్వారా సర్వే అవ్వచ్చు డయాబెటిక్ పీపుల్ సో ద లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ అండ్ అదర్ వెయిట్ లాస్ సర్జరీస్ నోన్ ఎస్ కలెక్టివ్లీ నోన్ ఎస్ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ ఇన్వాల్వ్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు యూర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ టు హెల్ప్ యూ లూజ్ వెయిట్ సో ఎవరైతే బాగా ఓవర్ వెయిట్ అయిపోయి ఉన్నారో అండ్ అలాగే డయాబెటిక్తో ఉన్నారో వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రిక్ పేపర్ సర్జరీ అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎవరైతే పాన్క్రియాస్ బాగా పాడైపోయి బీటా సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు పాన్క్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మేబీ అన్ ఆప్షన్ వాళ్ళకి ఐలెట్స్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ స్టడీడ్ ఎస్ వెల్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ ప్రాన్క్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ యూ వుడ్ నో లాంగర్ నీడ్ ఇన్సులిన్ థెరపీ సో పాన్క్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగితే కనుక మీకు ఇన్సులిన్ థెరపీ ఇంకా అవసరం లేదనమాట ప్రివెన్షన్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ కాన్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కాన్ బి ప్రివెంటెడ్ బట్ ద హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ చాయిసెస్ దట్ హెల్ప్ ట్రీట్ ప్రీ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండ్ జస్టేషన్ డయాబెటీస్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ దెమ్ టు ప్రివెంట్ సో ఒకటి ఏంటంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ని మనం ప్రివెంట్ చేయలేం ఎందుకంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కాబట్టి బట్ మనం ముందుగా వచ్చే ప్రీ డయాబెటీస్ని కానీ టైప్ టూ డయాబెటీస్ కానీ జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ని కానీ మనం ప్రివెంట్ చేయగలం సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈట్ హెల్తీ ఫుడ్స్ సో చూస్ ఫుడ్స్ లోర్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ క్యాలరీస్ అండ్ హైయర్ ఇన్ ఫైబర్ సో ఏవైతే ఫ్యాట్స్తో ఉన్నాయో ఆ ఫుడ్స్ని తక్కువ తీసుకోవడం అలాగే ఏవైతే ఫైబర్ కంటెంట్తో లైక్ ఎక్కువ ఫైబ్రస్ కంటెంట్తో ఉన్నాయో లైక్ బీరకాయ కానీ సో ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి కదండి ఫుడ్స్ సో ఏవైతే ఫైబర్ ఓట్ మిల్ కానీ ఏవైతే ఫైబర్ కంటెంట్తో ఉన్నాయో వాటిని తీసుకోవడం మంచిది అనమాట ఎక్కువగా గెట్ మోర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో దట్ మీ గ్లూకోజ్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది ట్రై టు గెట్ అబౌట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ మోడరేట్ ఎరోబిక్ యాక్టివిటీ ఆన్ మోస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ సో అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఒక రోజులో మీరు యాక్టివిటీ లైక్ నడవడం కానీ జాగ్ చేయడం కానీ మీరు ట్రై చేయాలన్నమాట ఓ రేమ్ మెట్ టు ఆర్ ఎయిమ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ మోడరేట్ ఎరోబిక్ యాక్టివిటీ అ వీక్ సో ఒక వీక్లో ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయినా మీరు ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి లూజ్ ఎక్సెస్ పౌండ్స్ ఇఫ్ యూర్ ఓవర్ వెయిట్ లూజ్ ఈవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూర్ బాడీ వెయిట్ కెన్ లోవర్ ద రిస్క్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ సో ఒకవేళ మీరు ఓవర్ వెయిట్తో ఉన్నట్లుగా అయితే కనుక అట్లీస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్నైనా మీరు బాడీని బాడీ వెయిట్ని లూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కమిట్ టు మేనేజింగ్ యూర్ డయాబెటీస్ లెన్ ఆల్ యూ కెన్ అబౌట్ డయాబెటీస్ సో కమిట్ టు మేనేజ్ యూర్ డయాబెటీస్ అనమాట ఫస్ట్ మీరు ఒకటి అనుకోవాలి నేను డయాబెటీస్ని నేను నార్మలైజ్ చేసుకోవాలి నేను నార్మల్ బీయింగ్లో ఉండాలి అనుకోవాలి చూస్ హెల్తీ ఫుడ్స్ అండ్ స్టేట్ అ హెల్దీ వెయిట్ సో హెల్తీ ఫుడ్స్ని చూస్ చేసుకుని హెల్తీ వెయిట్తో ఉండండి హెల్తీ డైట్ ఈస్ వన్ విత్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ లీన్ ప్రోటీన్స్ హోల్ గ్రెయిన్స్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ సో హెల్దీ డైట్ని చూస్ చేసుకోండి అండ్ లిమిట్ హౌ మచ్ ఫుడ్ విత్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ యూ ఈట్ సో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ని కూడా లిమిట్లో ఉంచడానికి ట్రై చేయండి మీకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ డైలీ రొటీన్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కెన్ హెల్ప్ ప్రివెంట్ ప్రీ డయాబెటీస్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ సో ప్రీ డయాబెటీస్ని టైప్ టూ డయాబెటీస్ని మీరు దూరం పెట్టాలనుకుంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇట్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ దోస్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ డయాబెటీస్ టు మెయింటైన్ దట్ బ్లడ్ ఫ్లో షుగర్ కంట్రోల్ సో ఆల్రెడీ మీరు డయాబెటీస్తో ఉన్నా కూడా మీరు ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కనుక ఎక్కువ చేస్తున్నట్లయితే నథింగ్ బట్ ఎక్కువ నడవడం అలాగే కూర్చుండి ఉండిపోకుండా అలాగే టీవీ ముందు కూర్చుని ఉండిపోకుండా ఉండటం లైక్ పరిగెత్తడం ఎర్లీ మార్నింగ్ వాక్స్ కానీ జాగింగ్స్ కానీ ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే లేదంటే డైలీ మీ పని మీరే చేసు